പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എൻ്റെ പുസ്തകം ബേസ് ചെയ്തുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു അത് കാണാത്തവർ മുകളിലുണ്ട് അത് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണുക അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് കാണാവൂ എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടത്തുള്ളൂ എ പ്ലസ് മാർക്ക് മേടിക്കാനും ജയിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാർക്കും വളരെ അനായാസേന മേടിക്കാൻ എന്ന സംവിധാനമാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബെൽ ബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് പ്ലസ് വണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടത് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരുന്നു ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ അത് ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒന്ന് ഓടിച്ചെന്ന് പോവുകയാണ് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ദെൻ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് സി പി യു ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സി പി യു സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡേറ്റകൾ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത റിസൾട്ടിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ഇനി ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റകളെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സി പി യു സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ഇതാണ് നമുക്കിതിനെപ്പറ്റി ഓവറോളായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ അതൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചേക്കാം ഇത് സി പി യുവിൻ്റെ പാർട്സ് അത് ചിലപ്പം അത് മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് എഴുതണം സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിന് മൂന്ന് പാർട്ടാണുള്ളത് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിന് മൂന്ന് പാർട്ടാണുള്ളത് ഒന്ന് എ എൽ യു രണ്ട് അതിനെ അരത്തമെറ്റിക്കൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയും ദെൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് സി യു ദെൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പം സെൻട്രൽ കാണുന്ന സി പി യുവിന് മൂന്ന് പാർട്സ് ഉണ്ട് എ എൽ യു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എ എൽ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റ് സി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സ്മോൾ മെമ്മറി സീൻ ഇൻസൈഡ് ദ സി പി യു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് എ എൽ യു ആ പേരിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് അത് എ എൽ യു എന്താണെന്ന് അരത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ഞാനൊരു ലോജിക്കിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു അരത്തമെറ്റിക് കണക്ക് കൂട്ടലുകളും എല്ലാ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ എ എൽ യുവിലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എൽ യു നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻസിനെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് സോ ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ഓൾ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് പെർഫോം ഇൻസൈഡ് ദ സി പി യു ദെൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ സ്മോൾ മെമ്മറി സീൻ ഇൻസൈഡ് ദ സി പി യു സി പി യുവിനകത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ മെമ്മറിയാണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് താൽക്കാലികമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് ഈ എ എൽ യു ഒക്കെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നതിനെ തൽക്കാലത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതാണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഡേറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ സ്റ്റോറേജ് രണ്ട് തരമുണ്ട് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാം ആൻഡ് റോം റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡ് ഒള്ളി മെമ്മറി റാൻഡം ആക്സസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ആദ്യം വന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ അത് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ റാമിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആ റാമിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് എഴുതാനും പറ്റും തിരിച്ച് അതിനെ ഒന്ന് വായിക്കാനും പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ റാൻഡം ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ മറ്റൊരു പ്രൈമറി മെമ്മറിയാണ് റോം റീഡ് ഒള്ളി മെമ്മറി വി ക്യാൻ റീഡ് ഒള്ളി നോട്ട് ടു റൈറ്റ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ പ്രോസസിങ്ങിന് വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അത് പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങളെ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് സ്പീഡ് രണ്ട് ആക്യുറസി മൂന്ന് ഡെലിഗൻസ് നാല് വേഴ്സറ്റൈലിറ്റി അഞ്ച് ഹ്യൂജ് മെമ്മറി അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രത്യേകതയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഒരു ഡേറ്റ പ്രോസസിംഗ് മെഷീനാണെന്ന് പറയാൻ കാര്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതാണ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇനി നോക്കാം സ്പീഡ് നമുക്ക് ഇതിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊരു ഡേറ്റ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്താൽ നാളെ ആ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നേ അല്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തൊട്ടടുത്ത ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നു സോ ദ സ്പീഡ് ഈസ് വെരി ഹൈ അല്ലേ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വിതിൻ എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ റിസൾട്ട് സോ ഇറ്റ് സ്പീഡ് സെക്കൻഡ് ആക്യുറസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ചെയ്യാൻ കൊടുത്താലും അത് വളരെ റിസൾട്ട് വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും കൃത്യമായിരിക്കും ഇഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ഈസ് കറക്റ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് വെരി ആക്യുറേറ്റ് അതാണ് പറയുന്നത് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാൻ പെർഫോം അരിത്മറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് വിത്ത് എ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ആക്യുറസി സോ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ആക്യുറസി തേർഡ് വൺ ഡെലിഗൻസ് ഡെലിഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു ക്ഷീണവും ഇല്ലാതെ ചുമ്മാ അടിമയെ പോലെ അങ്ങ് വർക്ക് ചെയ്തോളൂ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ എ ടി എമ്മിലൊക്കെ എ ടി എം മെഷീനിലൊക്കെ ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഓൺ ആക്കിയിട്ടേക്കുക അതിന് ക്ഷീണമോ തളർച്ചയോ വിശപ്പോ ദാഹമോ ഒന്നുമില്ല നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരാണ് അല്ലേ മനുഷ്യർ കുറേ കാര്യം ഒരു മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ആ വളക്കും വെള്ളം കുടിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വലിയ ക്ഷീണമാണ് ഉറക്കം വരും അല്ലേ അത് അതാണ് ആ ഒരു പ്രത്യേക ആ ഒരു അലസത ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇല്ല അപ്പം ഡെലിഗൻസ് സിൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് എ മെഷീൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ operate on hours untiringly long hours untiringly valare koodal manikurugal oru kshinavum illade computer nu pravartikkan sadikkunnu nalladana intelligence nu parayunnathu okay versatility adu ad another characters versatile chellarekka parayarundu you are a versatile genius alle ningal nokki parayarundo aarengilum veli nalladhu ningale nokki parayunnundo you are a versatile genius പറയത്തില്ലേ ചിലരോടൊക്കെ പറയുമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമുഖ പ്രതിഭ അതാണ് വേഴ്സറ്റൈൽ ജീനിയസ് തോന്നുന്നത് വേഴ്സറ്റൈലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമുഖം പാട്ട് പാടാൻ കഴിവുണ്ട് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ കഴിവുണ്ട് പഠിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് കഴിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് കുടിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് പിന്നെ ഉറങ്ങാൻ കഴിവുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ബഹുമുഖ പ്രതിഭ ഉള്ളവരെയാണ് വേഴ്സറ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് കൺസിഡേഡ് ആസ് എ വേഴ്സറ്റൈൽ ജീനിയസ് കാരണം അതിനകത്ത് പടം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്കതുപോലെ തന്നെ സിനിമ കാണാൻ പറ്റും പാട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ആർട്ടുകൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും എഡിറ്റ് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം വേഴ്സറ്റായിട്ടുള്ള വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യാൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ വേഴ്സറ്റായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് വൈവിധ്യമുഖം ദൻ ഹ്യൂജ് മെമ്മറി നമ്മുടെ ഒരു വീടിനകത്തൊരു നാല് മുറിക്കകത്തിൽ കൊള്ളുന്ന പുസ്തകം തിക്കി നിറഞ്ഞ് അങ്ങ് പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഓരോന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക നാല് മുറികൾ നിറച്ച പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഒരു മെമ്മറിയിൽ ഒരു ചെറിയ മെമ്മറിക്കകത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഹ്യൂജ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ബൃഹത്തായ മെമ്മറി ഇത് ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു സ്പീഡ് ആക്യുറസി ഡെലിഗൻസ് വേഴ്സറ്റാലിറ്റി ആൻഡ് ഹ്യൂജ് മെമ്മറി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് പോരായ്മകൾ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മേന്മകളാണ് പറഞ്ഞല്ലേ ചില പോരായ്മകളുണ്ട് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്കത് പറയാം ഒന്ന് ലാക്ക് ഓഫ് ഐ ക്യൂ എന്ത് ഐ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് കോഷൻ്റെ ഒരു ഒരുത്തൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തിക്കാണ് നമ്മൾ ഐ ക്യൂ അല്ലേ ഐ ക്യൂ ലെവൽ സെവൻ അതിന് മുകളിലോട്ടും അതിന് താഴോട്ടും ഉള്ളവരെ ബുദ്ധിയുള്ളവരും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഐ ക്യൂ ഇല്ല
ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കൃത്യതയോടി ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു സ്വന്തം തീരുമാനത്തിലെത്തിയിട്ട് അത് ഇന്നതാണെന്ന് പറയാനുള്ള കഴിവ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ലാക്ക് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് ലിമിറ്റേഷനായിട്ട് പറയുന്നത് അത് ഇതുവരെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക വാട്ട് ആർ ദി ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആൻസർ പറയുന്നില്ല വൺ ടു ത്രീന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാനത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്നവർക്ക് ഞാൻ റിവാർഡൊക്കെ തരും അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ ടു ത്രീ തിട്ടാൽ മതി ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് വായിക്കാം ഹുറു ഹു പ്രപ്പോസ് ദ മോഡൽ ഓഫ് മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് നെയിം ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് സി പി യു മൂന്ന് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് നോട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് നാല് വാട്ട് ഈസ് ബിൻ ബൈ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അഞ്ച് വിഷ് പാർട്ട് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാൻ ബി കമ്പയർഡ് ടു ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ലളിതമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് നമ്പർ ഇട്ട് ഓരോന്നിനും തുല്യമായിട്ട് എഴുതുക നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ നോക്കട്ടെ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുത്താം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യം പ്രസ്തുതിക്കുക അടുത്ത ആഴ്ച അതിൻ്റെ ആൻസർ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പറയുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ഒരു വേറിട്ട ടോപ്പിക്കാണത് നമ്പർ സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരേ ഒരു ഭാഷയുള്ളെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ഏത് ഭാഷയാണത് ബൈനറി ഭാഷ നമ്മൾ എന്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൊടുത്താലും സംഗീതമായിക്കോട്ടെ പാട്ടായിക്കോട്ടെ ചിത്രമായിക്കോട്ടെ നമ്പരായിക്കോട്ടെ തമിഴായിക്കോട്ടെ തെലുങ്കായിക്കോട്ടെ ഹിന്ദി ആയിക്കോട്ടെ മലയാളമായിക്കോട്ടെ അതെല്ലാം കീബോർഡിൽ വച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സീറോയും വണ്ണുമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താണത് സി പി യുവിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് സീറോയും വണ്ണും മാത്രമേ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ആ ഭാഷയെ പറയുന്ന പേരാണ് ബൈനറി ഭാഷ അപ്പോൾ അതൊക്കെ പഠിക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്പർ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ എൻ എൽ സംഖ്യകൾ നമ്മൾ ബാസിലൊക്കെ കുറേ എൻ എൽ സംഖ്യകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരണം അന്ന് പഠിക്കാത്ത കുറേ നമ്പർ സിസ്റ്റം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അതുകൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കണം എ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഈസ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് യൂസ് ടു കൗണ്ട് ലേബൽ ആൻഡ് മെഷർ എ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് നമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ ആണ് നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അത്രയൊക്കെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി നമ്മൾ ബാക്കിയെല്ലാം ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഇനി പറയാൻ പോകണം ദ നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിൾസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഈസ് കോൾഡ് ബേസ് ഓർ റാഡിക്സ് ഒരു വർഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് വെച്ചാണ് വട്ട് ഈസ് എ ബേസ് ഓർ റാഡിക്സ് ഒരു വർഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക ദ നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിൾസ് നമ്മളൊരു എണ്ണൽ സംഖ്യ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അതിന് സിമ്പിൾ സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയാണ് അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പഠിക്കും അതാണ് സിമ്പിൾ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിൾസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് ബി എ എസ് സി ഓർ റാഡിക്സ് ഇതാണ് ഇത് നമ്മളിനി ഓരോ നോക്കാൻ പോവാണ് ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പറയാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഡെക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പത്ത് അല്ലേ മോണോ വൺ ഡൈ അല്ലെങ്കിൽ ബൈ എത്രയാണ് ടു അപ്പോൾ ത്രീക്ക് എത്ര പറയുന്നത് ആ ട്രൈ അപ്പോൾ നാലിനെന്തോ പറയുന്നത് ടെട്ര അപ്പോൾ അഞ്ചിനോ പെൻറ്റ അപ്പോൾ ആറിനോ ഹെക്സ അപ്പോൾ ഏഴിനോ ഹെപ്റ്റ അപ്പോൾ എട്ടിനോ ഒക്റ്റ ഒമ്പതിനോ നൊണ്ണയിൻ പത്തിനോ ഡെക്ക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം വന്നത് സോ ഡെക്ക മീൻസ് ടെൻ അപ്പോൾ എന്തുമായിരിക്കും ടെന്നിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തുവാ അതിനകത്തിൽ പത്ത് ഡിജിറ്റാണുള്ളത് ആ നമ്പർ സിസ്റ്റം അതിന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാശുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണാൻ
നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ അതിനെ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ബേസ് വെച്ച് എഴുതാൻ എളുപ്പമാണ് അതായത് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് അങ്ങ് പോകണം റൈറ്റിൽ ഏത് ടെൻ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് എഴുതും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ത്രീക്ക് നേരെ ടെൻ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് എഴുതുക അതിൻ്റെ തൊട്ട് ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു വൺ എന്ന് എഴുതണം അതിൻ്റെ തൊട്ട് ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു ടു എന്ന് എഴുതണം മനസ്സിലായോ അപ്പം അത് ഓർക്കുക അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ വേറൊരു നമ്പർ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് അക്കാര്യത്തിലേക്കൊക്കെ പോകാം അതിൻ്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യം പിന്നീട് നമ്മൾ പറയാം അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ നമ്പറിൻ്റെ ഈ വിലകളെയാണ് നമ്മൾ പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക എന്താണ് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഡെക്കാ മീൻസ് ടെൻ സോ ദ ഡിജിറ്റ്സ് സീറോ ടു നയൻ അത്തരത്തിലുള്ള സിമ്പിളുകളുള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഞാൻ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്താറ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്താറ് എല്ലാം ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് അതെങ്ങനെ വില കിട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷണൽ വാല്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വിലകൾ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം ഇത് മനസ്സിലാക്കാണോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പുസ്തകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ ടോപ്പിക്ക് പോകുന്നത് അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ മറ്റുള്ള കുട്ടികളിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ബെൽബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇനിയും പ്ലസ് വണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ ലഭിക്കും താ